Latte Art fondamentalmente di segreti non ne ha, di solo tecnica applicata poi alla lavorazione del cappuccino. Per farla bisogna avere talento sicuramente, però bisogna anche essere padroni di queste tecniche, queste tecniche si possono prendere da tutti i maestri della Latte Art che ormai abbiamo in Italia, non dimentichiamoci, il nostro amico Andrea, di Luigi Lu, assolutamente, assolutamente. di Francesco Sanapo e tutti i baristi che avete visto competere qui in queste giornate. Ricordiamo dopo Mauro che non scappate, ci sarà la finale del campionato italiano Latte Art valevole per l'accesso al campionato del mondo. Eh, devo dire che la lavorazione di tutti questi cappuccini è stata una cosa molto faticosa ma allo stesso tempo molto divertente in quanto eh, siamo stati sei giorni in laboratorio, in laboratorio da e qui Franco magari Mauro. Le, le slide così esatto, vediamo qualche, esatto. qualche esempio di categoria queste sono solo icone delle categorie abbiamo diviso il libro in categorie appunto gli stencil, writing eh, vuol dire scrivere sul cappuccino quindi le cose più semplici all'inizio poi tutte le decorazioni con il topping, l'etching, vuol dire l'incisione, utilizzare degli stencil, delle cose particolari per passare sulla crema di latte e creare delle figure ad hoc. Poi gli animals, ovvero tutte le figure nate dall'unione di figure fatte in latte art, completate sempre con i pennini al fine di creare degli animali. Il loro sexo, molto grande, lo eh. scoiattolo, lo scorpione, chi più ne ha più ne mette, il riccio, l'usignolo, leone, panda, dragoni, cini e via. E poi andiamo avanti ancora con le classiche figure latte art, magari composite, due foglie, tre foglie, quattro foglie, cinque foglie, eh, tulipa, Avevi uno, due, tre, quattro. Avevi preso gusto durante la preparazione. Sì, 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 sì guarda. Questi sono stati comunque anche dei fatti molto divertenti, eh, durante gli scatti delle fotografie, durante le riprese video, mi ricordo il figlio di di Franco che scattando una foto dall'altro il telefonino gli è caduto dal taschino è caduto dentro un cappuccino ha dovuto cambiare il telefono faceva anche caldo perché era luglio anche pensate luglio sei giorni di lavorazione più di 150 litri di latte c'è 10.000 scatti di fotografie non so quante ore di ripresa no comunque ci siamo anche divertiti assolutamente, assolutamente. un'altra sezione del questa libro, è una tua chicca eh. è il painting poi vedremo alcune immagini come no come no qua vediamo no. solo l'icone poi il painting le quindi la decorazione con le polveri alimentari colorate sulla superficie del cappuccino poi il freestyle ovvero eh, la latte art fatta in eh, tazze strane in contenitori strani tipo la mocca tipo di tutto un di peperone tutto. qualsiasi salato, cosa io ti avvicinavo tu ho una paletta per versare per il ghiaccio per il caffè una conchiglia no, di quindi, tutto diciamo la parte più, più libera più divertente Adesso... andiamo avanti con la slide Vabbè, lo stencil è sì. la classica decorazione che si trova dappertutto una formina cacao la tolgo, base, tolgo la, la formina e rimane la cosa questo è un Shanghai sì, ma anche queste cose molto, molto, molto molto semplici writing andiamo avanti andiamo 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 sì, vai 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 andiamo. ecco qua inizia la parte dei topping andiamo qui è lo schema praticamente esatto. di come il libro tutto il libro è composto con un'immagine zoom della realizzazione la descrizione passo per passo e le foto che si può vedere trovare realmente e qui parte il chicco in fiore vai vai Francesco vai il crisantemo il vertigo qui sempre utilizzando il topping un pennino passo attraverso la crema di, in questo caso di cioccolato e vado a creare tutte queste varie figure vai 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 scorri veloce scorri veloce le macine il Taj Mahal l'alba coricini ventola e ninfea ghirlanda ragnatela cascata queste sono tutte le figure raggruppate un po' più eh, scenografiche fiorellino petali mare mosso andiamo andiamo e poi c'è l'ecci utilizzando solo ed esclusivamente il latte montato e il caffè vai la serie dei cuoricini in negativo Scoppio, andiamo, andiamo tra alta marea, equilibrium, la girandola, e questo solo fatto con espresso e latte, il cosmo, la quercia, la quercia in negativo, il floreale, l'angelo, l'angelo è già una figura composta, è composta da due foglie più altre forme centrali, il Pac-Man, vai vai vai, il capo indiano di profilo, la tempesta di cuore, andiamo, 
e poi c'è tutta la serie degli animali, questo è un pesce giapponese, no? sempre nato da, uh, da delle foglie, l'unione di più foglie poi decorate con le pennini, il leone è un tulip a quattro elementi non tagliato, poi decorato per fare gli occhietti, il naso e le orecchie, farfalle, andiamo, andiamo, vai, è l'occhicchio. Le bambine ci sono che serve, ricordate il cappuccino è un ottimo strumento di marketing soprattutto nei bar perché se un cappuccino è fatto bene magari con Hello Kitty la mamma lo fa vedere al bambino o alla bambina, la bambina dice voglio andare a prendere il cappuccino dove mi fa Hello Kitty eh? quindi può essere anche strategico eh, l'aquila, i tre pesci andiamo, vai il cigno Beh, ce ne sono 101 e ne fate molti di più sì, però sì, sì. vai lo scorpione sempre nasce da una foglia il dragone la raba fenice e poi c'è la latte art vera e propria vero solo e esclusivamente il versamento dalla lattiera nella tazza le figure tradizionali mela, cuore cioè, vai, vai vai veloce vai veloce fra il doppio cuore il cuore trafitto questo è abbastanza complicato la felce la foglia larga la foglia stretta il, le tre foglie con la base di espresso e cacao le cinque foglie questo è abbastanza complicato questo bisogna farlo girando fino facendo una foglia poi girando la tazza facendo un'altra eccetera eccetera l'omino il vortice vabbè eh, ce n'è ce n'è tanto e poi c'è la parte di painting che è quella più artistica con le, i coloranti alimentari si può riuscire se si ha un po' di padronanza con, diciamo, con l'arte di creare queste, tutte queste figure sempre inerenti in questo caso al mondo del caffè il filtro, il capo vecchio, il fiore del caffè e via tutto è stato il momento vai 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 fra la mocca e poi le figure fantasy questo è divertente questo è dentro un peperone questo è lo scivolo questa è venuta per caso abbiamo fatto un cappuccino dentro a una uh, in questo una caso sessola. una sessola e dalla sessola l'abbiamo poi rovesciato dentro no in realtà io ti ho chiesto mi fai una preparazione con la sessola e ho detto aspetta un attimo dai facciamo qualcosa in più e, e siamo riusciti a riportarlo dentro, dentro la tazza in questo caso vai lo scivolo poi dentro il portafilto, alla fine al contenitore, può essere, la latte art può essere fatta con, da qualsiasi anche una parte, anche, anche in mano, nella conchiglia, nella, nella moca. Questo era per giocare, insomma, esatto, per nella lattiera, la prova, per tazze divertirsi. Si può versare. Ecco, questa figura, avete vista così dice poco, ma pensate che questa figura è fatta a due mani, ovvero versando con due lattiere da una parte e dall'altra, quindi bisogna avere la padronanza anche della mano sinistra. E infatti è diventata e poi la copertina. È diventata la copertina. E qui abbiamo libro. tutti gli interventi, bene o male, bene o male eh, per questo tipo di libro sono intervenuti oltre 25 interventi di relatori eh, professionisti in ogni, in ogni campo del settore del caffè, ma non solo, e quindi un, un totale di 40 metri hanno aiutato alla realizzazione di questo prodotto qui che speriamo nel nostro di poter, poter aiutare ogni barista in piccoli particolari che non sono solamente nostri ma di tante menti nel settore del caffè e questo praticamente è il tutto in semplicità quindi ringraziamo i nostri due grandi amici del caffè Franco e Mauro Bazzara